Action! Hi, hello! I am Prati Vik, theater lo next to Asian Marilis. I am Asian Mark Theater. I am eager to wait for you. I am present and eager to wait for you. The Warrior. So, the theater's collection of work is ready for July 14th. I am eager to wait for you. This is the first time I have a smart Ram Pothini and a gorgeous Sakruti Shetty. I am going to talk about the Warrior. I am going to talk about the theater. Here we go. Hi, Andy. Hello, Andy. Hello, Naru. Good, good. Super, fantastic. So, I am going to talk about the energy juice. So, first, Satya IPS character. मैं बागा एकड़ा कनेक्ट है ये यस डेफिनेट का इस सिनेमा ने चाहिए याली अनंत पिंचु कैरेक्टर नहीं द वे ही इस डिजाइन दर कैरेक्टर सत्य कैरेक्टर नहीं थे अभी इप्पुर दाग ने चूसने से माल अंटे आलंट मंच लोना रंगों दे रही लाइट इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इन इवेंट्स का था सो आई ना कदरा संदर्भात Paper mati sura itu orang dah. So, saya nak ingat apa tu? He said it was inspired by real life incidents. Nizam kala kontrol polis lom naru, walau jenis inspire rasmi kadal naru. So, walau guna cuci cahdu ini tulis kau nak apa tu? It was very inspiring. And so, nizam kala okol feel aye, ala polis officer aye cie sendi. You know that is the kind of ekoro genuinity orang tadi, oka selflessness orang tadi, oka nizam nizam an emotion orang tadi. So, adik kereta kereta translate in screen ke. So, ak sattya character ni dia, I think. It'll be a very special police role. But police officer got a look of virtue and performance next level. But when we were talking about the police, we were talking about the police, and we were talking about the police, and we were talking about the connection. So, you were talking about the police in school or college, what kind of connection was the police? I was in traffic police, and I was in the bike. Where did you go? Yeah, I was in the bike. I was in the bike. I was in the bike. I was in the helmet. हेलमेट हेलमेट ले रहे हैं ना लेकिन पट को ना रो आउट आउट आएगा बट इप्पर आप बायों नहीं डे दाउ भी इसलिए या एंड क्रिटिश ऐटी कर इप्पर कोड़ा बायों ना दाउ कहने यू फॉलो यू मोर रेस्पॉन्सिबल नाउ एंड यू फॉलो रूल्स सो पट कोटे डाउट ना नहीं तो पट नहीं बारा नहीं करना टोंटर आप � Seconds? Almost seconds. Promotions time or before promotions. In the first promotion time, there was a story. So, I did some RJ, like, I did some interviews with RJs. So, RJ FM stations, I did interviews with RJ. I did RJ characters about RJ characters. Because it's such an interesting job. अपडे ये स्टोरी वाच्चन दी प्लस इन तक कनेक्टेबल इन तलाबेबल कैरेक्टर एंड लिंगो स्वामी सर राम द होल टीम फैबुलेस एंड सो हाउ कैन आई से नो अंटे एंड एस्पेशली स्टोरी वन्ना तरवाता आई कुड नेवर गो बैक ट्रू बट निज़ेंग अंटे एफएम अंटे मेरे रेडियो स्टेशन के विली ना पूरा अकड़ मेरे रेडियो जॉब की आवार और आने पिंच चिंदी इलान टी कैरेक्टर चेहरा आने पिंच चिंदी अंटा तो निज़ेंग गप्पा विषय ऑफ़ कोर्स बिकॉज़ � so, that's a good thing. So, that's the first Mahalakshmi. This is Mahalakshmi. This is Mahalakshmi. This is Mahalakshmi. So, I'm not going to be Mahalakshmi. I'm not going to be Mahalakshmi. You have a sentiment. Lakshmi is the Lakshmi. Yeah, and sir. This cinema started in the garage. So, there are a lot of changes in the police office. Look wise, body wise. So, that's the biggest challenge in the cinema. What's the biggest challenge in the cinema? What's the biggest challenge in the cinema? What's the biggest challenge in the cinema? What's the biggest challenge? Start chase it up. Challenge in the end. Excitement as well. As well. You learn to cut the door of tongue and you know, and he cut the lingus on me guarantee and style out on today. You know, stylish mass cinema and I know it starts just as a trend in Iraq. And so he cinema in direction low all juice and cinema. I was the first audience and pitch in. So choose not excitement down the road. Then I got the unit low. You ever when I said a main cast and crew. Everyone was excited. Challenges and te, ini kod exciting kan orang te, so, ini dah la, anak leh dekane, dah la jatuh, mana lah kan? Okay, and mir Tamil super gamat leh dekane, as it is Tamilian ani fixai potar ata. 
ఆ మ్యాజిక్ ఏంటో చెప్తే ముప్పై రోజుల్లో కాకుండా ఒక పది రోజుల్లో నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను చెన్నైలో పదిహేను ఇప్పుడు అంత రిస్క్ చేయలేదు బట్ అండ్ అంటే తమిళ్ చాలా ఫ్లూయెంట్ గా చాలా ఈజీగా మాట్లాడేస్తారు అని విన్నాను అప్పుడు అనుకున్నాను ఒక నేర్చుకుందాం అని ఇప్పుడు కిట్ అండ్ కృతి గారు సో ఈ సినిమాలో మీకు బాగా నచ్చిన మహాలక్ష్మిలో ఒక క్వాలిటీ ఏంటి ఐ థింక్ ద ఎనర్జీ అంటే ఇది నాకు న్యూ బికాస్ అంత ఎనర్జీ ఉన్న క్యారెక్టర్ నేను చేయలేదు ప్లస్ ఆర్జే అంటే చాలా ఫాస్ట్గా మాట్లాడాలి కదా సో నేను ఎప్పుడూ అంత ఫాస్ట్గా మాట్లాడను నేను చాలా స్లోగా మాట్లాడతాను ఒక వన్ మినిట్ ట్రై చేద్దామా ప్లీజ్ సినిమాలోనే చాలా కష్టపడి మాట్లాడాను సో మీరు క్యాజువల్ ఇక్కడ ఉన్నది ఏదైనా తీసుకుని మాట్లాడచ్చు ఒక వన్ మినిట్ వద్దండి ఇప్పుడు అది పెద్ద టాస్క్ అవుతుంది అంటారా అవును యా సో అది మీకు బాగా నచ్చింది అనమాట ఓకే అండ్ అండ్ ఓవరాల్ గా ఈ సినిమాలో డైలాగ్స్ చాలా బాగున్నాయని ట్రైలర్ లో అర్థమైంది సో అందులో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది కదా సో మనిషి యొక్క ఒకటి బలమన్నా ఉండాలి లేకపోతే భయం అన్నా ఉండాలని సో అలా మీ బలం ఏంటి మీ భయం ఏంటి చెప్పాలంటే పర్సనల్ లైఫ్ లో ఈ సినిమాలో మేము ట్రైలర్ లో అన్ని వదిలి చాలా సినిమాలో ఉన్న చాలా యావరేజ్ డైలాగ్స్ అయ్యి మెయిన్ డైలాగ్స్ అన్ని అసలు థియేటర్ లో ఉన్నాయి యూనో బికాస్ నాకు లింగ్స్ అమ్మ గారి సినిమాలో డైలాగ్స్ బాగా ఇష్టం అండ్ కొన్ని కొన్ని సీన్స్ లో చదువుతున్నప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ఆ సీన్ అప్పుడు మనం డైలాగ్ ఎక్కడ చెప్తున్నాం ఏం చెప్తున్నాం ఎలా చెప్తున్నాం అన్నీ కాకుండా డైలాగ్ విన్ చదివిన వెంటనే ఆయన పిలిచి సార్ ఇప్పుడు రిలీజ్ మొదల వేయలేము ఈ డైలాగ్స్ బట్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత డైలాగ్ ప్రమోట్ చేయాలి ఈ సినిమాకి అని అనిపించింది వెంటనే యూనో సీన్ చేయాలి నేను యాక్చువల్ నా పని పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ ఆ డైలాగ్ చదివిన వెంటనే అలా అనిపించింది చాలా అవి మొదలు వేయలేం కాబట్టి వేరే అన్నీ చేసాం బట్ డైలాగ్స్ ఆయన ఇప్పుడు దాకా రాసిన సినిమాలు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ డైలాగ్స్ అయ్యి సో అవన్నీ సస్పెన్స్ లో పెట్టారు ఇంత ఆలోచిస్తారా అంటే మీ లైఫ్ లో ఒక్క భయం కూడా లేదా సో మీ స్ట్రెంగ్ అండ్ మీ వీక్నెస్ ఏంటి అంటే <laughs> I get connected to the world. Oh, no. I don't know. Okay, so now we're going to get a very easy round. So, what's going on? It's a very simple question. It's easy to tell you in 5 seconds. Oh, wow. So, if you ask the answer, you can ask a question. It's easy. Okay. So, first, you're going to get a lot of fun. Oh, wow. So, you're going to get a lot of fun. But you're going to get a lot of fun. But you're going to get a lot of fun. మాట్లాడుకుందాం సో క్వశ్చన్ ఏం లేదు మీకు ది బెస్ట్ ఫిలిం మీ కెరియర్ లో దేవదాస ఇస్మార్ట్ శంకర్ దేవదాస్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్పెషల్ అండ్ ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి దట్ ఇస్ ఆల్వేస్ బి స్పెషల్ అండ్ మోస్ట్ స్పెషల్ అంటే దట్ చెప్పే సర్ దేవదాస్ మోస్ట్ యా ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీకు మీరు ఈజీగా చెప్పేస్తారు ఆన్సర్ ఏ చెప్పారంటే ఇంకా చెప్పేస్తారు సో ఆకాశంలో ఎగురుతుంది కానీ పక్షి కాదు కైట్ ఏ ఎందుకు కాదు వారికి వస్తారా సో మీకేం లేదు అంటే మీరు చేసిన వాళ్ళు అంటే ది బెస్ట్ డైరెక్టర్ ఆబ్వియస్లీ అందరూ ది బెస్టే బట్ అంటే ఇది క్వశ్చన్ మీరు నా ప్లేస్లో అంటే నేను 
నేను కడిగితే మీకు కూడా డిఫికల్టీ కదా ప్రెసెంట్ ఆప్షన్ లేదండి కాబట్టి నాకు ఆ చాయిస్ లేదు అవును మీరు నా పొజిషన్లో ఉంటే మీకు అది డిఫికల్ట్ అంటే మీ ఇప్పుడు కొలీగ్స్ ఉన్నారు సో దాంట్లో ఒక బెస్ట్ కొలీగ్ని చూస్ చేయమంటే అందరూ బెస్ట్ కదా బికాస్ అంటే ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ అంటే ఓకే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకు నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు నాకు క్లాస్ ఇప్పుడు నేను చాలా స్ట్రిక్ట్గా వింటాను అంటే బేసిక్గా ప్రతి పర్సన్ది అండ్ ప్రతి డైరెక్టర్ది ఎస్పెషలీ వాళ్ళ స్టైల్స్ ఉంటాయి స్టైల్ అంటే వే ఆఫ్ వర్కింగ్ అనేది సో అందరి నుంచి మీరు చాలా నేర్చుకోవచ్చు సో నేను అంటే నేను ఐ వర్కింగ్ విత్ సో మెనీ పీపుల్ ఐ లర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ సో ఎవ్రీ లిటిల్ థింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు మీ బికాస్ ఇట్ మేక్స్ మీ డూ మై వర్క్ బెటర్ సో నేను ఆ వన్ పర్సన్ని ఎలా చూస్ చేయొచ్చు బికాస్ ఎవ్రీబడీ హెస్ గివెన్ మీ సో మచ్ నాలెడ్జ్ బట్ నైస్ థింగ్ ఓకే ఇంత పెద్ద క్లాస్ మీద నాకు ఇంకా నేను దీన్ని ప్రొలాంగ్ చేస్తే చాలా బాగోదు యా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామినర్ దిద్దలేని పేపర్ ఏంటి సారీ ఎగ్జామినర్ దిద్దలేని పేపర్ ఎగ్జామినర్ దిద్దలేని పేపరా మంచి సినిమా రాస్తే ఆడియన్స్ వాళ్ళు ఎగ్జామినర్ ఓకే సో సినిమా నాటి కలిపేశారు అదే దాని అంటే న్యూస్ పేపర్ యాక్చువల్లీ ఓకే సో బట్ ఇప్పటి వరకు జనరల్ గా ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క లైఫ్ లో లవ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో లవ్ గురించి ఏదైనా సీక్రెట్ మీ లైఫ్ లోది ఏదైనా షేర్ చేయండి సీక్రెట్ అని ఎందుకు అంటారంటే ఎవరికి షేర్ చేయకూడదు అని బట్ ఆడియన్స్ మీ ఫ్యాన్స్ అంటే మీ గుండెల్లో ఉంటారు కాబట్టి యూ కెన్ కదా గుండెలో ఉంటారు అర్థం చేసుకుంటారు ఇది నన్ను అందరి నుంచి టచ్ చేస్తారు మీరు బట్ అండ్ మధ్యలో మీకు కొంచెం అంటే నీస్కి ఇంజూరీ అయింది అండ్ నెక్కుకి ఇంజూరీ అయినప్పుడు సో మీరు ఒక అంటే డాక్టర్ అడిగినప్పుడు నిన్న మీరు ఈవెంట్లో చెప్పారు కదా సో మీకు సినిమా ముఖ్యమా లేకపోతే హెల్త్ ముఖ్యమా అంటే సినిమానే లైఫ్ అనే అనుకునే వాళ్ళకి ఏం చెప్తాము అని సో ఆ డైలాగ్తో ఇంకా ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ ఫిల్ చేసేసాను నిన్న సో బట్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అంటే అంత పెయిన్తో ఉన్నప్పుడు మీకు భయం వేయలేదా భయం అంటే వెరీ పాజిటివ్ పర్సన్ ఏమన్నా సరే అసలు పెద్ద పట్టించుకోను బట్ ఆ క్వశ్చన్ అడిగేసరికి కొంచెం యూనో ఇట్స్ వెరీ సీరియస్ థింగ్ స్పైన్ అంటే వన్ వీక్ ఉంటా టూ వీక్స్ ఉంటా త్రీ మంత్స్ అయిపోయింది ఇంకా కదలట్లా బండి ఏంటి అండ్ యూనిట్లో కూడా ఎవరు అడగట్లా ఎవ్రీ వన్ ఓన్లీ వర్డ్ అబౌట్ యూ ఇప్పుడు సినిమా డేట్స్ అన్నీ ఎవరు మీకు ఎలా ఉంది మీకు ఎలా ఉంది అండ్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఆ క్వశ్చన్ అడిగేసరికి కొంచెం అప్పుడు దాకా ఫుల్ పాజిటివ్గా ఉండండి ఏంటి అసలు ఇదేంటి యూనో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది బట్ యా అండ్ తర్వాత మళ్ళీ ఇట్ టుక్ వైల్ ఒక వన్ వీక్ ఇట్ టుక్ మీ వైల్ టు గెట్ బ్యాక్ అండ్ లైక్ ఎస్ అండ్ ఫ్యాన్స్ పంపించిన లవ్ కానీ అది కానీ మళ్ళీ నా మళ్ళీ రీహ్యాప్ చేసి మళ్ళీ వర్క్అవుట్ చేసి సో ఒక ఫైవ్ మంత్స్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ డ్యాన్స్ ఎలా మరి ఆ తర్వాత డ్యాన్స్కి నిజం చెప్పంటే ప్రతి షాట్కి వారియర్లో ఒకసారి పైకి చూసి చేస్తా అంతే అంటే ప్రతిసారి చూసుకో మరి చూసుకో మరి బట్ నిజంగా అంటే డాన్స్ ఇంకా హార్డ్ కదా స్టెప్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మళ్ళీ అది సెట్స్ లో చేయాలి బట్ నిజంగా చాలా రిస్క్ చేసి మొత్తానికి బెస్ట్ జనరల్ గా అయితే చేసేస్తాం కానీ ఇంజరీస్ అయిన అయినప్పుడు కొంచెం మన కంట్రోల్ లేని బ్రేక్స్ అంటే మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు పక్కన ఒక బ్రేక్ నొక్కుతా ఉంటే ఉంటుంది చూసే ఇరిటేషన్ వెళ్ళాలి రైన్ బ్రేక్ నొక్కుతా సో అది ఒకటి జరుగుతా ఉంటుంది అక్కడ చిన్న ఇరిటేషన్ వస్తుంది బట్ సక్సెస్ఫుల్లీ జూలై ఫోర్టీన్ సుకృతి శెట్టి గారు మామూలుగా అంటే ట్రెడిషనల్ లుక్లో చూసాం మిమ్మల్ని అండ్ వెస్టర్న్ లుక్లో చూసాము బట్ మీకు బాగా ఇష్టమై మీ హార్ట్కి కనెక్ట్ అయ్యే లుక్ ఏంటి కొరియన్ లుక్ కాదు డెఫినెట్లీ నాకు ట్రెడిషనల్ లుక్ అంటే చాలా ఇష్టం చాలా కంఫర్ట్ కూడా అది ఎందుకు తెలియదు బికాస్ ఐ ఎమ్ బోర్న్ బోర్డ్ ఫ్రమ్ ముంబై నేను అంత ట్రెడిషనల్ లైఫ్లో వేసుకోలేదు బట్ ఈ ఉప్పిన వల్ల నాకు ట్రెడిషనల్ అంటే బాగా నచ్చింది లైక్ ఐ ఫెల్ సో కంఫర్టబుల్ ఇన్ దాట్ సో నేను ప్రతి ప్రమోషన్కి ఇప్పుడు వరకు నేను ట్రెడిషనల్ వేసుకున్నాను కానీ మరీ రూటీన్ అయిపోద్దని ఫర్ దిస్ ప్రమోషన్ ఐ చేంజ్ బట్ కంఫర్ట్ అండ్ లవ్ అంటే ట్రెడిషనల్ ఓకే అండ్ రామ్ గారు సో అండ్ ది వారియర్ సినిమాలో మీకు ది బిగ్గెస్ట్ సంథింగ్ మోర్ ఎగ్జైట్మెంట్ అనిపించిన ఒక షార్ట్ ఆర్ సీన్ ఇది చేసే ముందు కొంచెం మనం బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం భయంతోనూ ఇది ఇంకొంచెం బాగా చేయాలి అని అనిపించిన సీన్ ఏంటి 
ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒక సీన్ ఉంటుంది వేర్ లొకేషన్కి మా మార్నింగ్ వెళ్ళిన వెంటనే ఆ సీన్ మొత్తం చదివాను అండ్ రియల్లీ హార్ట్ టచ్చింగ్ అనమాట చాలా బాగా రాశారు అంటే మరి మేటర్ అంటే నాకు లింగ్స్వామి గారి దగ్గర ఏమి ఇష్టం అంటే ఈ సినిమాకి చాలాసార్లు చెప్పారు జనరలీ ఓ రాస్తూనే ఉంటారు సో బాగుంటుంది కానీ డైలాగ్స్ బాగా ప్రేమించేసి చాలా రాసేస్తూ ఉంటారు ఇది అవసరం అది అవసరం కొంచెం కొన్ని ఎడిట్ చేస్తూ ఉంటాం కూర్చుని అదొక పెద్ద ప్రాసెస్ అది జనరల్గా ఈయన ఎంతవరకు కావాలో అంతే రాస్తారు అంటే ఒక్క లైన్ కూడా ఎక్స్ట్రా ఉండదు సో ఆ పెద్ద సీన్ ఒకటి చూశాను అసలు కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఏం రాయాలో అదే రాశారు ఆ ట్రిగర్ పాయింట్స్ అది చెప్పటం కౌంటర్లు అసలు అదిరిపోయి బాగా ఇన్స్పైర్ అయిపోయి వెళ్ళి ఆయన హక్ చేసుకుని సరే ఇది మా సింగిల్ షాట్లో చేద్దాం అసలు యూనో ఎంత ఒక ఒక వైబ్ ఉంది దీనికి అసలు కట్ చేస్తే పోద్ది మొత్తం సింగిల్ షాట్లో చేస్తారంటే ఆయన కూడా సూపర్ ఎక్సైడ్ అయిపోయి ఓకే అని చెప్పేసి మొత్తం ప్లాన్ చేశారు ప్లాన్ చేసి సో ఈ సినిమా ఏంటంటే ఫస్ట్ తమిళ్లో తీసాం ఆయనకు అర్థం కావా యూనో ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయనకి ఏం కావాలో అర్థం అయితే అప్పుడు నేను మళ్ళీ ప్రాపర్గా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఈవెన్ దో హినోస్ తెలుగు సో మొత్తం చేసాం చేసిన తర్వాత మొత్తం సింగిల్ షాట్ వచ్చేస్తున్నా ఇచ్చేస్తున్నా లాస్ట్లో గ్లాస్ బాటిల్ ఉంది దాన్ని పగలు కొట్టేసి బయటికి వెళ్తాను ఇంటి అందరు క్లాప్స్ కొట్టారు సూపర్ అనుకున్నాను మళ్ళీ లోపలికి వస్తే వాడు ఆ గ్లాస్ అంతా క్లీన్ చేస్తాను ఇంకో గ్లాస్ బాటిల్ పెట్టుకుని ఉన్నాడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇంకో లాంగ్వేజ్ అని ఓకే ఫైవ్ మినిట్స్ నాకు టైం ఇస్తే నేను మళ్ళీ యూనో అంటే ఒక సింగిల్ షాట్కి ఏంటంటే ఆ భయం ఏంటంటే మన ఒకళ్ళు చేయడం కరెక్ట్ కాదు యూనో సింగిల్ షాట్లో ఫోకస్ మిస్ అయినా మళ్ళీ చేయాలి లైట్ ఒకటి క్లిక్ అయినా మళ్ళీ చేయాలి కెమెరా యాంగిల్ కొంచెం పక్కన మళ్ళీ చేయాలి యూనో అన్నీ కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వాలి బట్ వర్క్ విత్ సచ్ తరువు ప్రొఫెషనల్స్ వాళ్ళు లేకపోతే ఫోకస్ పుల్లర్ కార్డ్ నుంచి ఎవరైనా సరే యూనో వాళ్ళంత కాన్సన్ట్రేట్గా లేకపోతే తెలుగు తమిళ్ బైలింగ్ అనేది చాలా కష్టమైంది సో అదొకటి బాగా ఎక్సైట్ అయ్యి చేశాను కానీ మళ్ళీ వన్ మోర్ అనేసరి కొంచెం టైం బట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తీసుకుని ఓకే అండ్ గురు అండ్ సత్య మధ్య ఫైట్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్లో చూపించారు సో కోఆర్డినేషన్లో ఆఫ్ స్క్రీన్ సో మీ ఇద్దరి మధ్య ది బెస్ట్ సింగ్ అంటే కరెక్ట్గా సింక్లో ఉంటాం ఈ విషయాల్లో అని చెప్పాలి అంటే మోస్ట్ పాయింట్ ఏంటి నాకు అది ఫస్ట్ అసలు మీట్ అవ్వక ముందులే సింక్లో ఉన్నాం ఎందుకంటే లింగుస్వామి గారు నాకు కథ చెప్పిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్లో పోలీస్ యూనిఫామ్ ఇంట్లో ఉండాలనే ఎక్సైట్మెంట్ నాకు ఎలా వచ్చిందో యూనో సో అది చెప్పారు బయటకు వెళ్ళారు ఐ వాజ్ సో ఇంప్రెస్ విత్ ద స్క్రిప్ట్ ఐ వాజ్ సో చార్జ్ సేమ్ కొన్ని రోజుల ఎవరు చేయాలి గురు క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు ఆది పేరు వచ్చి చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు హీ వాజ్ ఆల్సో వెరీ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద రోల్ అనమాట అండ్ హీ ఆల్సో స్టార్టెడ్ హిజ్ హోమ్ వర్క్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ సో ఇప్పుడు టూ డేస్ అయింది టూ డేస్ అయిన తర్వాత ఏంటి సార్ అది అది మా స్క్రిప్ట్ నచ్చిందని తెలుసు ఏంటి డేట్స్ అని సెట్ అయినాయి అంటే చూడండి సార్ మొత్తం అది స్టార్టెడ్ ట్రైంగ్ అవుట్ డిఫరెంట్ లుక్స్ ఫర్ ద రోల్ అనమాట సో ఎవరు చెప్పినా సరే అందరూ ఆ సింక్లో ఉండి వీ ఆల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ అవ్ వర్క్ ఇమీడియట్లీ యూనో ఇప్పుడు ఇది చేద్దాం అన్నట్టు కాదు బాగుంది తర్వాత చేద్దాం అన్నట్టు కాకుండా ఇమీడియట్లీ వీ ఆల్ వన్ స్టార్ట్ సో సింక్ అనేది అప్పుడే తెలిసిపోయింది యూనో ఐఎమ్ చార్జ్ హీజో హీజ్ ఆల్సో చార్జ్ సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ వైబ్ అనిపించింది సో టీమ్ అంతా అలా కుదిరే సార్ బట్ చిన్నప్పుడు మీరు కూడా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఇలా ఏమైనా అవుదాం అనుకున్నారు అదే అసలు ఓన్లీ హీరో అవుదాం అనుకున్నా అదే అంటే బట్ స్టడీస్లో ఎప్పుడు చెప్పలేదు అలాగే మీరు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో కూడా లేదండి ఏమవుతారు పెద్ద అయ్యాక హీరో అనే చెప్పారు చిన్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ స్టాండర్డ్లో చెప్పినట్టు గుర్తు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్లో అప్పటికి మీకు నిజంగా గుర్తుండి హీరో అవుతానన్నారంటే చాలామంది ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటారు అని కృతి గారు సో ఈ సినిమాలో మీకు ది బెస్ట్ షార్ట్ ఈ షార్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో అనిపించింది నాకు అనిపించింది ఏంటి సి అంటే విన్నప్పుడే నాకు సాంగ్ బిఫోర్ వస్తున్న సీన్ చాలా బాగా అనిపించింది బికాస్ ఆ సిచ్యువేషన్లోనే ఒక క్యూట్నెస్ అండ్ ఒక అంటే ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనిపించింది నాకు బికాస్ ఆ సీన్లో ఎంత దమ్ము ఉంటే సాంగ్లో కూడా అంతే దమ్ము ఉంటుంది ఆర్ సాంగ్ ఇంకా మీరు వేరే లెవెల్కి తీసుకెళ్ళచ్చు ఆ సీన్ ఓకే అంటే సాంగ్ ఎంత బాగున్నా అది ఓకే అనిపిస్తుంది సో ఐ థింక్ లింగ్ స్వామి గారి క్రియేటివిటీ అక్కడ కనిపించింది సాంగ్ లీడ్స్ సాంగ్ లీడ్స్ యా సో అది మీకు షార్ట్ అంటే మీరు షార్ట్ అయిపోగానే కెమెరా దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనిపించాను బుల్లెట్ సాంగ్ ఆల్ సాంగ్స్ అంటే ప్రతి సాంగ్ లీడ్ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ సో షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు వెళ్ళి ఫస్ట్ ఎలా కనిపించాను అని చూస్తారా కాదు యాక్చువల్లీ లేదు లేదు
చేయాలని అనుకునేది ఆర్ ఛాన్స్ వస్తే చేసేది ఒక సినిమా ఒకలా ఉంటాను నేను ఎలా ఉంటాను నాకు అంటే సినిమాని బట్టి క్యారెక్టర్ మారిద్దని తెలుసు బట్ మీరు కూడా మారుదారని తెలియదు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక సినిమాకి ఇంకో సినిమాకి చెప్పరా ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కదా లేని యశ్మత్ శంకర్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఏంటి ఎవరో ఎవరితోనో మా మాట్లాడినట్టు ఉందన్నారు సో అప్పుడు తెలియలా అప్పుడు నాకు నార్మల్ అనిపించింది మరి సో ఒక సినిమాలో ఏదో వైబ్లో ఉంటానే మరి నాకే తెలియట్లా చెప్తే నాకు సినిమా అయిపోయి ఇంకో సినిమాకి వెళ్ళే వరకు ఆ క్యారెక్టర్లో ఉంటారే క్యారెక్టర్ కదా కానీ ఏదో ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏదో కొంచెం ఉంటుంది అంటే బాగా ఇన్స్పైర్ అయితే బాగా ఉంటుంది ఓకే అండ్ సినిమా చేసేటప్పుడు ముందే మనం కొన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఇవి ఇవి పర్టికులర్గా ఉందాము ఇవి మాత్రం ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం ముందే తర్వాత ఇబ్బంది పడకూడదు అని అని మీరు పెట్టుకునే పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి సినిమా మనం స్టార్టింగ్ ఇవి ముందే చెప్పేద్దాం ఇవి ఇవి ఉండాలి కరెక్ట్గా ఉండాలి పర్టికులర్గా ఉండాలి తర్వాత ఇబ్బంది పడద్దు అని మీరు ఫాలో అయ్యే పర్టికులర్ థింగ్ ఏదైనా ఉందా ఈ సినిమా వరకు డబ్బు అవ్వకూడదు వీ నీట్ లైక్ ప్రాపర్గా నాకు తెలుగు సినిమా చూస్తాం తెలుగు ఆడియన్స్కి ఇది ప్రాపర్ తెలుగు సినిమా లాగానే ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఇది ఉండకూడదు అలాగే తమిళ సినిమా చూస్తున్న తమిళనే ఉండాలి సో దాట్ వేస్ ఒక ఒక లాంగ్వేజ్లో తీసి డబ్ చేయటం అన్నట్టు కాకుండా రెండు సినిమాలు తెస్తాను ఒకే టైటిల్తో తెస్తాం ఒకే రోజు రిలీజ్ చేస్తాం అనేది అందరం క్లారిటీగా ఉన్నాం ఫస్ట్ కూర్చుని డిసైడ్ చేసిన అంతే ఓకే అండ్ కృతి గారు సో మీకు అంటే జనరల్గా లవ్ మీద ఉన్న ఒపీనియన్ ఏంటి నాకు ఏ ఒపీనియన్ లేదండి ఇది యాక్చువల్లీ ఇది ఇది ఫుల్లీ ఏమంటారు ఇంటెలిజెంట్ ఆన్సర్ ఇది ఇంటెలిజెంట్ అంటే ఆనెస్ట్ ఆన్సర్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నాకు మీరు స్క్రిప్ట్ సినిమా మీద ఒపీనియన్ అడిగితే నేను చెప్పొచ్చు బికాస్ ఐఎమ్ లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సినిమా చేస్తుంది కాబట్టి చేస్తున్నాను కాబట్టి అబ్బాయి లేదు కాబట్టి మరి అంటే ఇప్పటి వరకు మీకు ఎవరు నచ్చలేదా ఎక్కువ అయితే అంకాలే ఉన్నారు మీ ఇద్దరులో బాగా ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచే మార్నింగ్ పర్సన్ ఎవరు షూట్ లేనప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు నేను లేచేస్తా అప్పుడప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఫోర్ థర్టీ లేసే అలవాటు చాలా ఉండింది ఫోర్ థర్టీ సార్ ఒకసారి కాలు కొంచెం ముందుకు పెట్టండి మార్నింగ్ నాకు ఎర్లీ మార్నింగ్ కుంఫు క్లాస్ ఉండేది సో బాగా ఇంట్రెస్ట్ నాకు అది అయితే ముందే చెప్పుంటే నేను జాగ్రత్తగా మాట్లాడతాను కదా ఫస్ట్ నుంచి నాకు కుంఫు వచ్చు కరాటి వచ్చు ఇలాంటి వాళ్ళు మీరు లాస్ట్లో చెప్తారండి ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడైనా చెప్పారు సో అప్పటి నుంచి బాగా అలవాటు ఫోర్ థర్టీ లేసి వెళ్ళిపోవడం అనేది అప్పటి నుంచి ఓరి గారు అప్పటి నుంచి ఓరి మీకు కూడా అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా బ్లాక్ బెల్ట్ తర్వాత షూటింగ్ లేనప్పుడు బాగా టైడ్ అయిపోతే ఇంకా ఇప్పుడు లేస్తే నాకు తెలియదు కానీ జనరల్గా లేకపోయినా మార్నింగ్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ మ్యాక్సిమం లేక్ మిల్ కోట్ చేస్తాను మీరు నేను షూట్ లేనప్పుడు ఐ థింక్ మార్నింగ్లో కూడా లేదు ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ మమ్మీ ఇప్పుడు ఎంత అయింది మార్నింగ్ సెవెన్ అయింది ఎయిట్ అయింది అని అడుగుతారా బుద్ధిమాడు మార్నింగ్ లేస్తాడా అని మార్నింగ్ ఏ లేవను నేను ఐ థింక్ వన్ టూ ఓ క్లాక్ లేస్తాను అంటే దాన్ని ఫీల్ అవ్వడం అంటారా కంట్రీకి వెళ్ళకపోయినా అలా కాదు నేను టీవీ చూస్తూ ఉంటే సినిమా చూస్తూ ఉంటే అలా టైం యూకే టైమింగ్ తెలుగు సినిమాలు చూస్తుంటే యూకే టైమింగ్ ఫాలో ఓకే రామ్ గారు మీరు ఎక్కువ సార్లు చూసిన సినిమా ఏంటి ఇంతకు ముందు హలో గురు ప్రేమ కోసం హలో గురు ప్రేమ కోసం ప్రేమ అంటే సంబంధం లేదు కానీ అదో గురు ప్రేమ కోసం సినిమా ఎలా మన ఏదో ఒక షార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఏదో అనిపించింది చిన్నది ఏదో ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటే నేను చూసి అదే అనుకున్నాను సడన్ నాకు కొద్ది రీకాల్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది హలో గుడ్లో చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడో వేరే లుక్ అంత వేరు కానీ ఎందుకో చిన్న కనెక్ట్ వచ్చి అలా కూర్చుని మైండ్లో అనుకున్నాను పక్కన అమ్మాయి ఉంది చెప్పి హలో గుడ్లో ఆ షార్ట్ గుర్తు వచ్చింది బట్ అలా మొత్తానికి సింక్ కూడా అలా కుదిరింది హలో గురు ప్రేమ ఎన్నిసార్లు చూసారు సినిమా ఎన్నిసార్లు చూసాం తెలియదు బట్ ఐ వాష్ ఇట్ క్వైట్ ఫ్యూ బెస్ట్ ఆన్సర్ అంటే నిజంగా గుర్తులేదు ఐ వాష్ ఇట్ క్వైట్ ఫ్యూ టైమ్ ఓకే సో మీకు డైలాగ్ ఉంటుంది కదా సో ఇలా క్రా ఇలా ఏమంటారు హెయిర్ ఇలా చేంజ్ చేసి అండ్ డ్రెస్సింగ్ చేంజ్ చేసి కొంచెం స్టైల్ చేంజ్ చేస్తే హీరోలా ఉంటారు సో అలా మీకు పోలీస్ లుక్లో బాగా నచ్చుతారా రామ్ పోతినేని గారు అండ్ విడిగా ఈ లుక్లో బాగా నచ్చారు నాకు పర్సనలీ 
నాకు ఏం కానీ నేను చాలా నేను చాలా సిగ్గుపడడం పడ ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడే చూసాను ఇంటర్వ్యూ మొత్తంలో చెప్పాలా వద్దా అని అంటే ఐ డోంట్ నో ఐ మీన్ ఆ లుక్ నాకు బాగా ఇంటెన్స్గా కనిపిస్తుంది కానీ ఐ ప్రిఫర్ పర్సనలీ ఐ ప్రిఫర్ దిస్ పర్సన్ అంటే ఇది బాగా సాఫ్ట్గా అండ్ ఇట్ లుక్స్ మచ్ కామ్ అండ్ క్యూట్ అండ్ మోర్ రిలేటబుల్ అది చాలా ఇంటెన్స్గా పవర్ఫుల్గా ఉంది పవర్ఫుల్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఓకే అందరు రెడీగా ఉండమ్మా బట్ యా ఇట్ వాజ్ ఎ లవ్లీ ఇంటర్వ్యూ సో మేము అందరం ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం జులై ఫోర్టీన్త్ వారియర్ సినిమా కోసం ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్ సో చూసారు కదండి మొత్తానికి జులై ఫోర్టీన్త్ నా ది వారియర్ సినిమా తెలుగు అండ్ తమిళ్లో థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది తప్పకుండా వెళ్ళి వాచ్ అయింది అండ్ ఇంకొక అమేజింగ్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవ